ക്യു ഫോർ ക്യൂസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ വലിയ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് റെയിൽവേ എന്നാൽ അതേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും അസാധ്യം എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞ റെയിൽപാതയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കൊങ്കൺ റെയിൽവേ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വമ്പൻ വിസ്മയമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ എട്ട് ജൈവ കലവറകളിലും ഇടം നേടിയ പ്രകൃതിയുടെ ഈ അത്ഭുതത്തിന്റെ മടുത്തട്ടിൽ മനുഷ്യൻ പടുന്നുയർത്തിയ മഹാത്ഭുതമാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീരദേശ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ട എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തീരദേശ മേഖലയാണ് കൊങ്കൺ കൊങ്കൺ തീരത്തിലൂടെ ഒരു റെയിൽപാത എന്ന ആവശ്യം ആദ്യം ഉയർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് തുറമുഖ നഗരങ്ങളായ മുംബൈക്കും മംഗലാപുരവും തമ്മിൽ കൊങ്കൺ തീരത്തിന് സമാന്തരമായുള്ള പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പാതയുടെ ലക്ഷ്യം പാത നിർമ്മാണത്തിന് മുൻപ് മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് റോഡ് മാർഗം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഏറെ സമയമെടുത്താണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ മുംബൈയിലേക്ക് പോയിരുന്നത് രത്നഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗം നാദ് പൈ ദേശീയ നേതാക്കളായ മധു ദന്തവതെ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന ശക്തമായ ആവശ്യം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദിവയിൽ നിന്നുള്ള റെയിൽപാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ റോഹ വരെ നീട്ടിയിരുന്നു ഇതേ സമയം മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് തോക്കൂർ വരെയുള്ള പാതയും നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അപ്പോഴും തോക്കൂർ മുതൽ റോഹ വരെയുള്ള പ്രദേശം റെയിൽ മാർഗം ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല റെയിൽപാത മുഖ്യമായും കടന്നു പോകുന്നത് കൊങ്കൺ തീരത്ത് സമാന്തരമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന പേര് വന്നത് ഈ പാത യാഥാർത്ഥ്യമായതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കെ ആർ സി എൽ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് കെ ആർ സി എൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടകം കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള കമ്പനിയാണ് കെ ആർ സി എൽ നവി മുംബൈയിലെ ബേലാപൂർ ഭവൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള കെ ആർ സി എല്ലിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി മലയാളിയായ ഇ ശ്രീധരനാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് റോഹയിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് തോക്കൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹയിൽ അവസാനിക്കുന്ന കൊങ്കൺ പാതയുടെ ആകെ ദൂരം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി അത്ഭുതകരമായ വേഗത്തിലാണ് കെ ആർ സി എൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് കൊങ്കൺ പാത ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു ദുർഘടമായ മലമ്പ്രദേശത്ത് ചെറുതും വലുതുമായ രണ്ടായിരത്തോളം പാലങ്ങളും തൊണ്ണൂറിലേറെ തുരങ്കങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് പാത പൂർത്തിയാക്കാനെടുത്തത് വെറും ഏഴ് വർഷമാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാടുകൾ മലകൾ താഴ്വരകൾ ചതുപ്പുകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നദികൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിരമണീയമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് കൊങ്കൺ തീരത്തെ പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടം മലനിരകൾ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കലവറ കൂടിയായ ആ പ്രദേശത്തുകൂടി റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ജോലിയായിരുന്നു കടൽ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി ചെറുതും വലുതുമായ മലനിരകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് കൊങ്കൺ പാത ആസൂത്രണം ചെയ്തത് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട പണം കണ്ടെത്തി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല കെ ആർ സി എല്ലിനായിരുന്നു ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൽ എന്നിവയൊക്കെ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു കൃഷിയിടങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി മലനിരകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് കൊങ്കൺ പാത മിക്കയിടങ്ങളിലും കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനായി രണ്ടായിരത്തോളം പാലങ്ങളും തൊണ്ണൂറിലേറെ തുരങ്കങ്ങളും നിർമ്മിക്കേണ്ടതായി വന്നു അടുത്തത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽപാത നിർമ്മാണം നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി മഴ ധാരാളം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ മണ്ണൊലിപ്പും ഉരുൾപൊട്ടലും നിരന്തരം പണി തടസ്സ
നിർമ്മിക്കാനെടുത്ത കാലതാമസമായിരുന്നു മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ആറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇനി കൊങ്കൺ റെയിൽ റെയിൽവേ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു മഹാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൊങ്കൺ തീരം വഴി ഒരു റെയിൽപാത സ്വപ്നം കണ്ട മഹാനായ എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു അർജുൻ ബെൽവന്ത് വലാവൽക്കർ അദ്ദേഹമാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലയിലുള്ള വലാവൽ ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് വലാവൽക്കറുടെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് വിഭാഗത്തിൽ നിയമിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ വലാവർക്കർ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ പാതയുടെ സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞ് നിരവധി ലേഖനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാനുണ്ടായത് തൻ്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കാണാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വലാവൽക്കർ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി ഇനി പറയുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പിയാണ് മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ശ്രീധരനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈയിടെ പൂർത്തീകരിച്ച കൊച്ചി മെട്രോ അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകി നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കൊങ്കൾ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി ഇളാട്ടുവളപ്പിൽ ശ്രീധരൻ എന്ന ഈ ശ്രീധരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കറുകപുത്തൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ദാർഢ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പല എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയായത് ഡൽഹി മെട്രോ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ ശ്രീധരന് പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ അടക്കമുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും ഒട്ടേറെ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പുത്തൻ വിദ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിർമ്മാണ ലോകത്തെ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ വമ്പൻ നിർമ്മാണ കമ്പനികളായ ലാർസൺ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ ഗ്രാമൺ ഇന്ത്യ ആഫ്കോൺസ് എന്നിവയാണ് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ പാറ ഏറെ കടുപ്പമുള്ളതാണ് ഇത് തുരങ്ക നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമായി ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പണികൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏറെ താമസം നേരിടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിർമ്മാണ കമ്പനി തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതരം ഹൈഡ്രോളിക് ടണലിംഗ് മെഷീനുകൾ സ്വീഡനിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലെ പാലങ്ങളെയും തുരങ്കങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ നോക്കാം പത്ത് മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള പാലങ്ങൾ അറ്റം കാണാത്ത തുരങ്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ അത്ഭുതമായ കൊങ്കൺ പാതയുടെ പ്രത്യേകതകളാണിവ വമ്പൻ മലകൾ തുരന്നാണ് തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനും നദികൾ മുറിച്ചു കടക്കാനും നീളൻ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു രത്നഗിരിക്കടുത്തുള്ള കർബുദെ തുരങ്കമാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തുരങ്കങ്ങൾ ഈ പാതയിൽ കാണാം ഹൊന്നാവാറിൽ ശരാവതി നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലമാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ പാലങ്ങളിൽ വലുത് കർണാടകയിലെ കാളിനദി പാലം ഗോവയിലെ സുവാരി മണ്ടോവി പാലങ്ങൾ പൻവാൽ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം എന്നിവയടക്കമാകെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ പാലങ്ങളാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലുള്ളത് ഗുഡ്സ് ടെർമിനൽ ചരക്കു ഗതാഗതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന റെയിൽപാതകളിലൊന്നാണ് കൊങ്കൺ ഇതുവഴിയുള്ള ചരക്കു നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് ടെർമിനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിപ്ലൂൺ രത്നഗിരി കുടൽ വെർണ കാർവാർ ഉടുപ്പി സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഗുഡ്സ് ടെർമിനലുകൾ ഉള്ളത് ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ നദികൾ മുറിച്ചു കടന്നാണ് കൊങ്കൺ പാത പോകുന്നത് ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ് നേത്രാവതി ശരാവതി സുവാരി മണ്ടോവി കാളി സാവിത്രി തുടങ്ങിയവ ഇവയെല്ലാം അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവയാണ് നദികൾ കടലുമായി ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് അഴിമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ തഴച്ചു വളരുന്നു കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഇത്തരം കണ്ടൽക്കാടുകൾ ധാരാളം കാണാം കാർവാർ ഹൊന്നാവാർ തോക്കൂർ മഡ്ഗാവ് രത്നഗിരി ഖേദ്
പൻവാൽ വയഡക്ട് എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാനം നീളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തുരങ്കം കൊങ്കൺ പാതയിലാണ് കർബുദ എന്നാണ് ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ പേര് കൊങ്കൺ പാതയിൽ രത്നഗിരിക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ തുരങ്കത്തിന് ആറര കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് ഉക്ഷി ബോക്കെ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ തുരങ്കം ഉള്ളത് ഉക്ഷിക്ക് അടുത്തുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കർബുദ തുരങ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഏകദേശം ഏഴ് മിനിറ്റ് എടുത്താണ് ട്രെയിനുകൾ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അടുത്തത് ശരാവതി റെയിൽ ബ്രിഡ്ജ് നോക്കാം കർണാടകയിലെ ഹൊന്നാവറിൽ ശരാവതി നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലമാണ് ശരാവതി റെയിൽ ബ്രിഡ്ജ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഈ പാലത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പാലങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ശരാവതി പാലം നദിക്ക് കുറുകെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരാവതി പാലത്തിനടുത്താണ് ഹൊന്നാവർ തുരങ്കമുള്ളത് അടുത്തത് പൻവാൽ വയഡക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാലം എന്ന റെക്കോർഡുള്ള പാലമാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ പൻവാൽ വയഡക്ട് രത്നഗിരിക്കടുത്ത് പൻവാൽ നദിക്ക് കുറുകെയാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മലനിരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് വയഡക്ട് അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പടുകൂറ്റൻ തൂണുകളിലാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ പൻവാൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വയഡക്ട് എട്ട് വശങ്ങളുള്ള ഉള്ളു ഉള്ളു പൊള്ളയായ തൂണുകളാണിവ തീവണ്ടികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാലത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പാലത്തിന് ഇരുവശവും തുരങ്കങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിതിക്കുള്ള അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ പൻവാൽ വയഡക്ടിന് ലഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പാലത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ പാലത്തിന് കിട്ടി ഇനി കൊങ്കൺ പാത കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി കടന്നു പോകുന്ന കൊങ്കൺ പാത കർണാടകത്തിലെ തീരദേശ പട്ടണമായ മംഗലാപുരത്തിന് അടുത്ത് നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് തോക്കൂർ മുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈ നഗരത്തിനടുത്തുള്ള റോഹ വരെ ആകെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് നീളുന്നത് കൊങ്കൺ പാത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം കടന്നു പോകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ദൂരം കടന്നു പോകുന്നത് ഗോവയിലൂടെയും അടുത്ത് കൊങ്കൺ പാതയിലെ പ്രധാന നദികൾ നോക്കാം നിരവധി ചെറുതും വലുതുമായ നദികൾ കൊങ്കൺ റെയിൽ പാതയ്ക്ക് കുറുകെ ഒഴുകുന്നു പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണിവ കൊങ്കൺ പാതയിലെ പ്രധാന നദികളും അവ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും നോക്കാം ശരാവതി നദി കർണാടക സാവിത്രി നദി മഹാരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്രി നദി മഹാരാഷ്ട്ര സുവാരി മണ്ഡോവി നദികൾ രണ്ടും ഗോവയിലാണ് സുവാരി നദിയും മണ്ഡോവി നദിയും മണ്ഡോവി നദിയും ഗോവയിലാണ് കാളി നദി കർണാടകയിലാണ് വശിഷ്ഠി പൻവാൽ കജാലി ജാഗ്ബുഡി ജയ്ഗഡ് കുണ്ടാലിക ഇത്രയും നദികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് വശിഷ്ഠി പൻവാൽ കജാലി ജാഗ്ബുഡി ജയ്ഗഡ് കുണ്ടാലിക ഇത്രയും നദികൾ ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അഖനാശിനി അഖനാശിനിയും നേത്രാവതിയും കർണാടകയിലാണ് അഖനാശിനി നേത്രാവതി എന്നിവ കർണാടകയിലാണ് ഇവയൊക്കെയാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഇനി കൊങ്കൺ പാതയിലെ നീളമേറിയ പത്ത് തുരങ്കങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയാം ആദ്യത്തേത് കർബുദ തുരങ്കം തുരങ്കം നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് മീറ്റർ ഇത് പോകുന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കർബുദ തുരങ്കം രണ്ടാമത്തത് നാത്തുവാടി തുരങ്കം തുരങ്കം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അടുത്തത് ടിക്കെ തുരങ്കം തുരങ്കം നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ബർഡേവാടി തുരങ്കം നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ നീളം നാലായിരം മീറ്റർ ആണ് ഇതും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് സാവർഡേ തുരങ്കം നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ നീളം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഇതും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ബാർസെം ബാർസെം തുരങ്കം തുരങ്കം നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ നീളം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് അടുത്തത് കാർവാർ തുരങ്കം തുരങ്ക
നീളം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മീറ്ററാണ് സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തത് ആരവല്ലി തുരങ്കം നമ്പർ ട്വൻ്റി വൺ നീളം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തത് ചിപ്ലൂൺ തുരങ്കം തുരങ്കം നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നീളം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററാണ് സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് ഇത്രയുമാണ് കൊങ്കൺ പാതയിൽ നീളമേറിയ പത്ത് തുരങ്കങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും എന്ന കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് കൊങ്കൺ പാത തുറന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് കൊങ്കൺ പാത തുറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് കൊങ്കൺ പാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തോക്കൂർ മുതൽ റോഹ വരെ കൊങ്കൺ പാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തോക്കൂർ മുതൽ റോഹ വരെ കൊങ്കൺ പാതയുടെ നീളം റോഹ മുതൽ തോക്കൂർ വരെയാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ കൊങ്കൺ പാതയുടെ നീളം റോഹ മുതൽ തോക്കൂർ വരെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ ആകെ നീളം റോഹ മുതൽ മംഗലാപുരം വരെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പാതയുടെ ആകെ നീളം റോഹ മുതൽ മംഗലാപുരം വരെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊങ്കൺ പാത കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർണാടകം ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര കൊങ്കൺ പാത കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കർണാടകയും ഗോവയും മഹാരാഷ്ട്രയും കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു ഇ ശ്രീധരൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ബേലാം ബേലാപൂർ ഭവൻ നെയ് മുംബൈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ബേലാപൂർ ഭവൻ നെയ് മുംബൈ ആകെ തുരങ്കങ്ങളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളാണുള്ളത് ആകെ പാലങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് പാലങ്ങളാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലുള്ളത് കൊങ്കൺ പാതയിലെ വേഗം കൂടിയ ട്രെയിനുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദാദർ മഡ്ഗാവ് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ വേഗം കൂടിയ ട്രെയിനുകളാണ് ആദ്യത്തേത് തിരുവനന്തപുരം ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് രണ്ടാമത്തേത് ദാദർ മഡ്ഗാവ് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ മഡ്ഗാവ് കാർവാർ ഡെമു ട്രെയിൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് മഡ്ഗാവ് കാർവാർ ഡെമു ട്രെയിൻ കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ ഓടിയ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഏതാണ് മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി പാസഞ്ചർ മാർച്ച് ഇരുപതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപതിനായിരുന്നു അത് കൊങ്കൺ പാതയിലൂടെ ഓടിയ ആദ്യത്തെ ട്രെയിന് മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി പാസഞ്ചർ ആണ് ഇത് ഓടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപതിനാണ് കൊങ്കൺ പാത മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രെയിനാണ് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് കൊങ്കൺ പാത മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം ഏതാണ് ഹൊന്നാവറിലെ ശരാവതി റെയിൽ ബ്രിഡ്ജ് നീളം രണ്ടായിരത്തി അറുപത് മീറ്ററാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം ഹൊന്നാവറിലെ ശരാവതി റെയിൽ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം രണ്ടായിരത്തി അറുപത് മീറ്ററാണ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഉയരം കൂടിയ പാലം ഏതാണ് പൻവാൽ വയഡക്റ്റ് കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഉയരം കൂടിയ പാലം പൻവാൽ വയഡക്റ്റ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിൻ ഏതാണ് കൊങ്കൺ കന്യാ എക്സ്പ്രസ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനാണ് കൊങ്കൺ കന്യ എക്സ്പ്രസ് റോറോ സർവീസ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് സുരത്കൽ മുതൽ കോലാട് വരെ റോറോ സർവീസ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് സുരത്കൽ മുതൽ കോലാട് വരെ റോറോ സർവീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റോറോ സർവീസ് എന്നത് റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് സർവീസ് ആണ് റോറോ സർവീസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം റോൾ ഓൺ റോൾ ഓഫ് സർവീസ് എന്നതാണ് റോറോ സർവീസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം റെയിൽവേ വാഗണുകളിൽ ട്രക്കുകൾ കയറ്റി നിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ചരക്കു നീക്കം സുഗമമാക്കാനുള്ള വിദ്യയാണിത് ദേശീയപാതയിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കാനും ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയുന്നു തീവണ്ടി ഓടുന്നതിനാൽ റോൾ ഓൺ എന്നും ട്രക്കുകൾ ഓടാതെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ റോൾ ഓഫ് എന്നും പറയുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാട് മുതൽ കർണാടകയിലെ സൂറത്കൽ വരെയാണ് കൊങ്കൺ പാതയിൽ റോറോ സർവീസ് ഉള്ളത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ പ്രധാന വരുമാനം കൂടിയാണ് ഇത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം ഏതാണ് കർബുദ തുരങ്കം
കൊങ്കൺ പാതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ മഡ്ഗാവ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ട്രെയിൻ ഏതാണ് കൊങ്കൺ കന്യ എക്സ്പ്രസ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ട്രെയിനാണ് കൊങ്കൺ കന്യ എക്സ്പ്രസ് ആദ്യത്തെ മൺസൂൺ ടൈം ടേബിളിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ആദ്യ മൺസൂൺ ടൈം ടേബിൾ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഏതാണ് കാർവാർ മുംബൈ ഹോളിഡേ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യ ട്രെയിൻ കാർവാർ മുംബൈ ഹോളിഡേ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആദ്യത്തെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലം വൈഭവ് വാടി ആദ്യ അപകടം നടന്ന സ്ഥലമാണ് വൈഭവ് വാടി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഗോവ കേരളം കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഗോവ കേരളം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പാത എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെയിൽപാതയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പാത എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെയിൽപാതയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ മൺസൂൺ റെയിൽവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണ് മൺസൂൺ റെയിൽവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കെ ആർ സി എൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കെ ആർ സി എൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് സഞ്ജയ് ഗുപ്ത കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് സഞ്ജയ് ഗുപ്ത കൊങ്കൺ പാതയിലെ തുരങ്കങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൊങ്കൺ പാതയിലെ തുരങ്കങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നിലവിൽ കൊങ്കൺ പാതയിലെ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒൻപത് നിലവിൽ കൊങ്കൺ പാതയിലെ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി ഒൻപത് കൊങ്കൺ പാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മംഗലാപുരം മുംബൈ കൊങ്കൺ പാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് തുറമുഖങ്ങളാണ് മംഗലാപുരം മുംബൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വന്നിറങ്ങുന്ന കൊങ്കൺ പാതയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഗോവയിലെ മഡ്ഗാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വന്നിറങ്ങുന്ന കൊങ്കൺ പാതയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗോവയിലെ മഡ്ഗാവ് കൊങ്കൺ പാതയിൽ ഒരു തുരങ്കത്തിന് ഇരുവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഉക്ഷി സ്റ്റേഷൻ കൊങ്കൺ പാതയിൽ ഒരു തുരങ്കത്തിന് ഇരുവശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഉക്ഷി സ്റ്റേഷൻ കാർബുദേ തുരങ്കം ഏതെല്ലാം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉക്ഷിക്കും ഭോഗയ്ക്കും ഇടയിൽ കാർബുദേ തുരങ്കം ഏതെല്ലാം സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉക്ഷി സ്റ്റേഷനും ഭോഗെ സ്റ്റേഷനും ഇടയ്ക്ക് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് സാദർ സേവ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് സാദർ സേവ കൊങ്കൺ പാതയിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് അങ്കോള കൊങ്കൺ പാതയിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനാണ് അങ്കോള കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പ്രോജക്ടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ച ദിവസം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പ്രോജക്ടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ച ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പ്രോജക്ടിന്റെ തറക്കല്ലിട്ട സ്ഥലം എവിടെ എവിടെയാണ് റോഹ മഹാരാഷ്ട്ര കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പ്രോജക്ടിന്റെ തറക്കല്ലിട്ട സ്ഥലം റോഹ മഹാരാഷ്ട്ര കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്ന യുനെസ്കോ പൈതൃക സൈറ്റ് ഏതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ അഥവാ സഹ്യാദ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്ന യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക സൈറ്റാണ് സഹ്യാദ്രി അഥവാ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ വലിയ പാലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് വലിയ പാലങ്ങളും ഉണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി ആരാണ് ഇ ശ്രീധരൻ ഇ ശ്രീധരനാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയെ കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസും ഇന്നത്തെ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാണ സമയത്ത് റെയിൽവേ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ശില്പി ആരാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും കൊങ്കൺ റെയിൽവേ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പുത്തൻ വിദ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലെ തുരങ്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൊങ്കൺ പാതയിലെ പ്രധാന നദികളെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ